पाठ बीस पद बंध और फ्रेज शब्द तथा पद पद बंध की संकल्पना को समझाने से पहले शब्द तथा पद के बारे में जानना जरूरी है शब्द के बारे में आपको बताया गया था कि शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है अतः शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है शब्द जब वाक्य में आ जाता है तब उसे शब्द नहीं पद कहते हैं पदबंध और फ्रेज पदबंध शब्द दो शब्दों पद तथा बंद से मिलकर बना है पद का अर्थ आपको ऊपर बताया जा चुका है बंद शब्द का अर्थ है बंधा हुआ या बंधन युक्त वास्तव में पद बंद के अंतर्गत एक से अधिक पद एक साथ बंधकर या बंधन युक्त होकर आते हैं और वही प्रकारे करते हैं जो प्रकारे किसी एक पद द्वारा किया जा रहा था इस बात को समझाने के लिए निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए एक बच्चा आम खा रहा है दो छोटा बच्चा आम खा रहा है तीन आपका छोटा बच्चा आम खा रहा है परिभाषा पदों के उस बंद या समूह को पदबंध कहते हैं जो वाक्य में वही कार्य करता है जो कार्य किसी एक पद के द्वारा किया जा रहा था पदबंध भेद प्रभेद टाइप्स ऑफ फ्रेजेस वाक्य में मुख्य रूप से चार प्रकार के पदबंध आते हैं एक संज्ञा पदबंध दो विशेषण पदबंध तीन क्रिया विशेषण पदबंध चार क्रिया पदबंध एक संज्ञा पदबंध नाउन फ्रेज जो पदबंध वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पद के स्थान पर आ सकते हैं संज्ञा पदबंध कहे जाते हैं इसका अर्थ यही है कि संज्ञा पदबंध वाक्य में वही प्रकार करता है जो किसी संज्ञा पद द्वारा किया जाता है जैसे निम्नलिखित रंगीन पद और पदबंध को देखिए संज्ञा पद संज्ञा पदबंध एक मीरा अध्यापिका है मीरा हिंदी की अध्यापिका है दो लड़कियां चली गईं। नृत्य करने वाली लड़कियां चली गईं। तीन मुझे ट्रेन पकड़नी है मुझे दिल्ली वाली ट्रेन पकड़नी है चार मैंने किताबें बच्चों को दे दी मैंने अपनी सभी किताबें बच्चों को दे दी पांच वह कहा जा सकता था बेचारा वह कहा जा सकता था दो विशेषण पदबंध एडजेक्टिव फ्रेज वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता जब अकेला एक विशेषण बताता है तब वह विशेषण पद कहलाता है लेकिन जब यही कार्य विशेषणों के समूह या बंध द्वारा किया जाता है तो उस पदबंध को विशेषण पदबंध कहते हैं जैसे निम्नलिखित रंगीन पद और पदबंध विशेषण पद विशेषण पदबंध एक मेरा बेटा कल वापस आ रहा है मेरा छोटा बेटा कल वापस आ रहा है दो मल्लिका एक डॉक्टर है मल्लिका एक मशहूर डॉक्टर है तीन मैंने एक कार खरीदी मैंने एक नई कार खरीदी अतः विशेषण पद बंद भी वाक्य में वही कार्य करते हैं जो कार्य अकेला विशेषण पद करता है तीन क्रिया विशेषण पदबंध एडवर्ब फ्रेज आप यह जानते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया विशेषण पद क्रिया की विशेषता बताते हैं जैसे एक बच्चा धीरे चल रहा है दो पिताजी कल आएंगे तीन वह वहां बैठी है उपयुक्त वाक्यों में आए धीरे कल तथा वहां पद अपनी अपनी क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्रिया विशेषण पद हैं। यदि किसी क्रिया विशेषण पद के स्थान पर एक से अधिक क्रिया विशेषण पद मिलकर पदबंध के रूप में क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं तो उस पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है क्रिया विशेषण पद क्रिया विशेषण पदबंध एक वह धीरे चल रही है वह बहुत धीरे चल रही है दो 
मैं कल पहुंचूंगा मैं कल चार बजे पहुंचूंगा तीन सब लोग मंदिर गए हैं सब लोग पुराने गणेश मंदिर गए हैं चार कल दावत में उसने बहुत खाया कल दावत में उसने बहुत ज्यादा खाया चार क्रियापद बंद वर्ब फ्रेज कोई भी क्रिया शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसमें सहायक क्रिया के प्रत्यय जुड़ते हैं इस तरह मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया से युक्त पूरी रचना अपने पदबंध में ही होती है तथा उसको क्रिया पदबंध कहते हैं देखिए क्रिया पदबंध के कुछ उदाहरण एक बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं दो मैं रोज रात को मंदिर जाया करता था तीन माता जी से खाना नहीं बनाया जाता चार वे मुझको अक्सर फोन कर लिया करती है पांच वह नौकर से कपड़े धुलवा रही है छ आप वहां जाकर बैठिए हमने सीखा वाक्य में प्रयुक्त शब्द इसलिए पद कहलाते हैं क्योंकि वे वाक्य में जाकर कोई ना कोई प्रकार करते हैं वाक्य के किसी एक पद के स्थान पर यदि एक से अधिक पदों का समूह वही कार्य करे जो अकेला एक पद कर रहा था तो पदों के ऐसे समूह को पदबंध कहते हैं पदों का ऐसा बंध या समूह वाक्य में संज्ञा पद के स्थान पर जाकर वही कार्य करता है जो अकेला संज्ञा पद कर रहा था तो पदों के उस बंध को संज्ञा पद बंध कहते हैं क्रिया विशेषण पद को जो पदबंध स्थानापन करके उसकी क्रिया को करता है जिसे अकेला क्रिया विशेषण पद कर रहा था तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं वाक्य में प्रयुक्त क्रिया हमेशा पदबंध के रूप में ही होती है अतः उसे क्रिया पदबंध ही कहा जाता है